டிஸ்ட்ராக்ஷன் காமன் டம் எல்லாருமே யூஸ் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் அப்படின்னாவே உடனே வந்து ஐ எம் டிஸ்ட்ராக்டட் எப்படிதான் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து வெளியில வருது அப்படின்னு வந்து பல யோசனைகள் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் சுத்தி வந்து ஓடிட்டு இருக்கும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் எப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாம பாத்துக்கணும் அப்படிங்கறதே ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷனா இருக்கும் சோ இன்னைக்கு வந்து அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்னு தான் பாக்குறேன் லெட்ஸ் கெட் என்னெல்லாம் <laughs> என்னெல்லாம் உங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் படிக்கிறப்போ அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணுவீங்க படிக்கிறப்போ அப்படின்னு இல்லை ஏதோ ஒரு டாஸ்க் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டாஸ்க் பண்ணுறப்போ உங்களை என்னெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து எழுதி வைங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரல் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரல் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இன்டர்னல் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா சூசிங் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் எந்த ஒரு டாஸ்க் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஒரு என்விரான்மெண்ட் தேவைப்படும் நீங்கள் எழுதுறதா இருக்கட்டும் நீங்கள் படிக்கிறதா இருக்கட்டும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் பண்ண போறதா இருக்கட்டும் நீங்கள் லேப்டாப்ல ஒர்க் பண்ண போறதா இருக்கட்டும் என்ன வேணா இருக்கட்டும் அந்த வேலையை பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை டிசைட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அந்த என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வேறு எந்த விதமான நாய்ஸும் நாய்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கார் போகிற சவுண்டு வெளியில் ரோடில் வந்து வண்டி ஓடுற சவுண்டு இந்த மாதிரி சவுண்டெல்லாம் இல்லாத ஒரு பிளேஸாக வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மென்டல் பீஸ் இருக்கும் உங்களால் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்லேருந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சூஸ் அ என்விரான்மெண்ட் ஸோ என்விரான்மெண்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க நெக்ஸ்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா கீப் யுவர் பிளேஸ் கிளட்டர் ஃப்ரீ கிளட்டர் ஃப்ரீ அப்படின்னா ஒயிட் கிளட்டர் ஃப்ரீ அப்படின்னு யோசிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட நம்பல் நிறைய பேர் இன்ஃபேக்ட் நான் கூட நிறைய வாட்டி வந்து பல புக்ஸை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்ருப்பேன் பல விஷயம் வந்து என் டேபிளில் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்பேஸே வந்து ரொம்ப வந்து கிளட்டர்டாக இருக்கும் அண்ட் நம்மளுக்கு நிறைய வந்து அதனால் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது நம்ம இப்போ இந்த புக் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஆப்போசிட்ல இன்னொரு இன்னொரு மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த மொபைல் என்னடா வருது மெசேஜ் அப்படின்னு பார்க்க தோணும் வேறு ஏதாவது ஒரு புக் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறப்போ ஐயோ அந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து இன்னும் இவ்வளோ மிஸ் பண்ணியிருக்குமே இவ்வளோ படிக்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு டென்ஷன் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து அந்த கிளட்டர்னால நம்மளுக்கு வந்து உருவாகும் ஸோ அதனால வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து கீப் யுவர் பிளேஸ் கிளட்டர் ஃப்ரீ உங்களுக்கு என்ன விஷயம் தேவை அந்த அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுக்கு இல்லை வந்து அந்த வேலையை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் கொண்டு போய் வந்து அங்கே வச்சுக்கோங்க டோன்ட் ஹாவ் எனி திங் எல்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மோஸ்ட் 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 இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸ் தான் எல்லாருக்குமே ஒத்துக்கிறோமோ இல்லையோ மொபைல் ஃபோன் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் வில் அக்செப்ட் இட் லிட்டில் ஆஃபீஸ் வில் நாட் அக்செப்ட் இட் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அதை பர்சன்ல ஸோ அதனால வந்து மொபைல் ஃபோன் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் நிறைய பேருக்கு வந்து மொபைல் ஃபோன் பார்க்குறப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ வந்து ஆஹா லைட்டாக ஒரு வாட்டி மொபைல் ஃபோன் பார்க்கலாமா அப்படின்னு லைட்டாக டக்குன்னு ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஓபன் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம் போய் வந்து பத்து நிமிஷம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னு டைம் போகிறதே தெரியாத அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இன்டர்நெட் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க நெட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மொபைல் எங்கேயாவது வச்சுட்டு வந்து படிங்க உங்களுக்கு வந்து சி ஸ்கூல் படிக்கிறப்போலாம் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோலாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து யாரோ கால் பண்ண போகிறது இல்லை ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் காலேஜாக இருக்கட்டும் என்னவா வேணால் இருக்கட்டும் இப்போ ஆஃபீஸ் ஆளுங்க அப்படின்னா தெல் கெட் ஆஃபீஸ் கால்ஸ் அதனால வந்து மொபைல் ஃபோன் தேவை அப்படின்னு கூட நினச்சிக்கலாம் பட் ஆனால் ஸ்கூல் காலேஜ் டைம்லேயே இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படாது ஸோ அதனால் வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ் தயவு செஞ்சு நெட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணுற டாஸ்க்கில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வந்து டாஸ்க்கை முடிக்க பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பண்ணுற மேஜர் மிஸ்டேக் வந்து இந்த மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டாஸ்க் பண்ணு
ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே வந்து பாதி பிரச்சனை வந்து கம்மியாயிடும் ஸோ நிறைய இன்டர்னல் தாட்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டாஸ்க் இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இந்த டாஸ்க் அப்புறமா வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறது ஐயோ இந்த வேலை முடிக்காமல் இருக்குமே அந்த வேலை முடிக்காமல் இருக்குமே இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை அப்படின்னு வந்து சில விஷயங்களோட ஸோ இதை வந்து பிளான் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த டைம்ல இதுதான் நீங்க பண்ண போறீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால வந்து நீங்க வேற ஏதாவது விஷயத்த பத்தி வந்து யோசிக்க வேண்டிய பிரச்சனை இருக்காது ஸோ அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளான் ஃபர்தரி நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்னல் தாட்ஸ்ல யூ நீட் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஸோ ஹவு டு கண்ட்ரோல் தி இன்டர்னல் தாட்ஸ் இதுக்கு வந்து ஐ டெல் யூ ட்ரிக் ஓகே எப்பவுமே வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா பக்கத்துல வந்து ஒரு நோட் வச்சுக்கோங்க அந்த நோட் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் நோட் ஸோ ஒரு டைரி மாதிரி கூட நீங்க வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து படிக்கிறப்போ இல்லை ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு மைண்டில் வந்து ஏதோ ஒரு தாட் வந்து உங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த தாட்டை அந்த நோட்டில் வந்து எழுதி வச்சுருங்க இப்போ இன்றைக்கி டேட் போட்டு உங்களுக்கு எப்போலாம் நீங்கள் வந்து படிக்கிறீங்க ஏதோ டாஸ்க் பண்ணுறீங்க அப்போ வந்து என்னென்ன தாட் வருது அந்த தாட்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் நோட்டில் எழுதுறப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் உங்களை என்னெல்லாம் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஸோ அந்த அந்த வேலையும் அதை எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நோட் அப்படியே வந்து சைடில் வச்சு நீங்கள் பாட்டு உங்கள் வேலையை வந்து கண்ட் கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து யோசிச்சுட்டே படிக்கிறீங்க அப்படின்னா தான் வந்து உங்களால் வந்து படிக்க முடியாது பட் இன்ஸ்டெட் இந்த மாதிரி வந்து எழுதி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட தாட் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த சைடில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட வேலையை வந்து கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் வே உங்களோட இன்டர்னல் தாட்ஸை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னும் எப்படி வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு டாஸ்க் பண்ணுறப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு தாட் வருது அப்படின்னா ரொம்ப வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது உங்களை அப்படின்னா டேக் அ மோமெண்ட் ஸோ ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோங்க அந்த பிரேக் எடுத்துகிட்டு திங்க் அந்த தாட் வந்து உங்களுக்கு நிஜமாகவே இப்போ ஒரு நெசசரியான ஒரு தாட்டாக அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றி நீங்கள் வந்து யோசிக்கணுமா அப்படின்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு அதை பற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணுற டாஸ்க் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் என்ன வேணால் இருக்கட்டும் பிரேக் எடுத்துகிட்டு அந்த தாட்ஸில் இருந்து வந்து உங்களை வெளியில் கொண்டு வர வரைக்கும் இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த யோசிக்கிற விஷயத்துக்கு வந்து என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் முடிச்சுட்டு போய் டாஸ்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இன் திஸ் வே நீங்கள் வந்து அது அப்சல்யூட் நெசசரியாக இல்லையா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணுறீங்க அப்சல்யூட் நெசசரி அப்படின்னா தென் கோ திங்க் ஆஃப் இட் it is not necessary you know that it's not necessary and it's troubling you distraction not lately which to go continue your task this is the best way to avoid any internal distraction so in the matter you can follow up it's very easy to avoid distraction next one is reward yourself so if you start the distraction note to maintain what is this this is not making a big deal but every time you can start the distraction note to maintain what is this this is not making a big deal but every time you can start the distraction note திருப்பி அந்த டாஸ்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ எல்லாமே வந்து அந்த டாஸ்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரிவார்ட் யோர் செல் வித் சம்திங் ஸோ அந்த மாதிரி ரிவார்ட் கொடுக்குறப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எப்படி வந்து அந்த டாஸ்க் அந்த டாஸ்க்கு வந்து அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து ஓவர் கம் பண்ணி முடிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ண பண்ண வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கே வந்து அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அதுக்கப்புறமா வரவே வராத ஒரு விஷயம் ஆகிடும் ஒரு டாஸ்க் அப்படின்னா யூ வில் ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் த டாஸ்க் அந்த மாதிரி வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க ஸோ அதனால ஃபாலோ ஆல் ஆல் தீ ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து உங்களால் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து ஓவர் கம் பண்ணிட முடியும் சி ஒரு ஒரு நல்லா வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஒரு கம்மியாக ஸ்கோர் பண்ணுறவங்களுக்கும் இதுதான் difference. ஒரு <laughs> 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 <laughs>